என்னன்றதை <coughs> 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 First one, group order basic is the closure, second associative, third identity, fourth one is inverse. If the first one is the group order, group order is the sir group சொல்லுங்க screen the full ah theriyala sir third identity la irundha dhaan sir theriyudhu full screen vachirken okay na thirumba try pandran திருப்பி நான் ஷேர் பண்றேன் தெரியுதா மட்டும் கொஞ்சம் கிளியரா சொல்லுங்க ஓகே சார் ஷேர் பண்ணிருக்கேங்க கிளியரா தெரியுதுங்களா நோ சார் நோ சார் இப்போ எந்த எந்த ஸ்டேஜ்ல இருந்து தெரியுதுன்னு சொல்றீங்க थर्ड ஐடென்டிட்டில இருந்து தான் தெரியுது இன்வர்ஸ்டிவ் <laughs> ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா க்ளோஷர் க்ளோஷர் மட்டும் ப்ரூவ் பண்ணோம்னா என்னென்ன நம்ம சொல்லிகிட்ருக்கோம் குரூப் வாய்டு ஸோ அசோசியேட்டிவும் சேர்த்து சொன்னோம் அப்படின்னா ஞாபகம் இருக்கா யார் இருக்காவது செமி குரூப் செமி குரூப் செமி குரூப்பு ஐடென்டிட்டியும் சேர்த்து வந்ததுன்னா மோனாய்டு மோனாய்டு ஸோ லாஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா இன்வர்ஸ் இன்வர்ஸும் சேர்ந்து வந்தது அப்படின்னா குரூப்பு ஃபிஃப்த் ஒன் பார்த்தீங்கும்போது நமக்கு காம்படேட்டிவ் காம்படேட்டிவ் வரும்போது இதை நம்ம அபிலியன்னு சொல்கிறோம் ஸோ அபிலியனை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு நாலு கண்டிஷன்ஸ் நம்ம பார்த்துருப்போம் ஏ டாட் பி ஹோல் பவர் என் ஏ பவர் என் பி பவர் என் இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக எப்படி இருக்கணும் குரூப் வந்துட்டு அபிலியனாக இருக்கணும் அபிலேனா இல்லாத ஒரு குரூப்பில் ஏ பவர் ஏ டாட் பி பவர் இன்வர்ஸ்னா பி பவர் இன்வர்ஸ் டாட் ஏ பவர் இன்வர்ஸ்னால் நம்ம சொல்லிகிட்ருக்கோம் அடுத்து நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறது சப் குரூப் அப்படின்றத என்னன்றது சும்மா ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் கொடுத்துட்டு அது ரிலேட்டடாக பார்க்க ஆரம்பிச்சிடலாம் ஸோ சப் குரூப் அப்படின்னா நமக்கு அது ஒரு சப்செட் ஃபஸ்ட் இருக்கணும் ஒரு ஹெச்என்ற ஒரு சப்செட் இருக்குது குரூப் ஜியில் ஹெச்ன்ற ஒரு சப்செட் இருக்குது குரூப்பு எந்தெந்த கண்டிஷனுக்கு இந்த ஜின்ற அந்த செட்டு எந்தெந்த கண்டிஷனில் குரூப்புன்னு நம்ம ப்ரூவ் பண்ணுறோமோ அந்த எல்லா கண்டிஷன்ஸுக்கும் ஹெச்சும் ஒரு குரூப்பாக அமையும் அந்த குரூப்பை சப் குரூப்புன்னு நம்ம சொல்லுவோம் அப்புறம் ஒரு குரூப் இருக்குது அதுக்குள்ளே ஒரு சப்செட் அதாவது ஒரு சப் குரூப் இருக்குது அதுக்குள்ளே இன்னொரு ஒரு சப்செட் அதையும் நம்ம குரூ சப் குரூப்புன்னு சொல்ல முடியும் அதாவது கே இஸ் அ சப் குரூப் ஆஃப் ஜின்னு சொல்லிட முடியும் 
ஸோ இது ரெண்டும் நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஆல்ரெடி தீரம் ரிலேட்டடாக பார்க்கணும்னா இது ரெண்டையும் பார்த்துருக்கோம் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறதும் இது இப்போ நம்ம பார்த்த கேஹெச் இது ரிலேட்டடான ஒரு தீரம் தான் என்ன அப்படிங்கிறத ஃப்ளை பண்ணிட்டு பார்க்க ஆரம்பிக்கலாம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஃப் ஹெச் அண்டு கே ஆர் எஸ் சப் குரூப்ஸ் ஆஃப் ஜியாக இருந்துச்சுன்னா ஹெச்சும் கேவும் தனித்தனியாக சப் குரூப்பாக இருந்துச்சுன்னா ஹெச் இன்ட்ரசக்ஷன் கேவும் சப் குரூப் ஆஃப் அ ஜியாவாக இருக்கும் புரியுதுன்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு ஸோ ஹெச்சு கே ரெண்டும் சப் குரூப் ஆஃப் அ ஜினா இதோட இன்ட்ரசக்ஷனும் ஒரு சப் குரூப் தான் அப்படின்றத நம்ம சொல்கிறோம் சரிங்களா ஸோ இன்ட்ரசக்ஷனும் அதோட சப் குரூப் தான்ன்றத நம்ம கிளியராக தெரிஞ்சுக்கிறோம் அடுத்தபடியாக இருக்கக்கூடிய ஒரு தீரம் என்னென்னா சப் குரூப்பில் இருக்கக்கூடிய தீரம்ஸில் ஃபஸ்ட்டு இம்பார்ட்டண்டான தீரம் இதெல்லாம் தான் செகண்ட் தீரம் பார்த்தீங்கன்னா ஹெச்சுங்கிறது ஒரு சப் குரூப் ஆஃப் ஜி ஃபஸ்ட் எலிமெண்ட்டு ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷன் இன்றதை நம்ம என்னென்னு சொல்லிகிட்ருக்கோம் ஐடென்டிட்டி எலமெண்ட் அப்படின்றத சொல்கிறோம் ஸோ இதே எலமெண்ட் இந்த ஐடென்டிட்டி எலமெண்ட்டே எதுக்கும் ஒரு ஐடென்டிட்டியாக இருக்குன்னா பிலாங்ஸ் டு ஜியாகவும் இருக்கும் சேம் ஆஸ் தட் ஆஃப் ஜின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இங்கே இருக்கக்கூடிய அதே ஐடென்டிட்டி எலமெண்ட்டு ஜியுக்கும் ஐடென்டிட்டி எலமெண்ட்டாகவே இருக்கும் அப்படிங்கிறத தான் சொல்கிறோம் ஏன் இன்றைக்கி ரொம்ப கம்மியாக ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்க மாதிரி தெரியுது ஏன் எதனாலும் தெரில சரி ஓகே ஸோ தேர்ட் கண்டிஷன் இதுலேயே செகண்ட் கண்டிஷன் பார்த்துடலாம் த இன்வர்ஸ் எலமெண்ட் ஆஃப் அ ஜி த இன்வர்ஸ் எலமெண்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஐடென்டிட்டி சொல்லும் போதே நமக்கு என்னென்ன ஞாபகம் வரணும்னா இன்வர்ஸும் ஞாபகம் வரணும் ஸோ இந்த ஏ இன்வர்ஸுங்கிறது ஹெச்ஓட சப் குரூப்போட ஒரு எலமெண்ட் இன்வர்ஸ் எலமெண்ட்டாக இருந்துச்சுன்னா அதே எலமெண்ட்டு எங்கே இருக்கும் ஜியோட எலமெண்ட்டாகவும் இருக்கும் அப்படிங்கிறத சொல்கிறோம் ஸோ தேர்டு கண்டிஷன் பார்த்தீங்கன்னா இது எல்லாமே எங்கேங்க செகண்ட் இந்த மேலே ஃபஸ்ட்டு பா பார்ட் என்னென்னு படிச்சிருந்தோம் ஹெச் இஸ் அ சப் குரூப் ஆஃப் அ ஜி இந்த ஒரு கண்டிஷனை குடிச்சிட்டு மீதி ரெண்டு மூணு கொடுத்துருவாங்க விச் ஒன் இஸ் அ ஃபாலோயிங் இஸ் ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ்ன்னு கேட்பாங்க ஸோ இதெல்லாம் நம்ம படித்து வச்சுருக்கோம்னா தான் ஈஸியாக நமக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி ஆன்சர் பண்ண முடியும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டர் ஆஃப் அ ஜி ஆர்டர் ஆஃப் அ ஏ இஸ் அ ஸோ ஆர்டர் ஆஃப் அப்படின்னு சொல்லும் போது நமக்கு என்னதுங்க ரொம்ப ஈஸி ஹெச் அப்படிங்கிறது ஓரளவுக்கு ஈக்குவல் தட் இஸ் கண்டைண்ட் ஆர் ஈக்குவல்னு சொல்லுவோம் இல்லைங்களா ஹெச் இஸ் அ கண்டைண்ட் ஆர் ஈக்குவல் தான் சொல்லிட்டு இருக்கோம் ரைட் அப்போ ஆர்டர் ஆஃப் ஜி அண்ட் ஆர்டர் ஆஃப் ஹெச்ஆர் சேமாக இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகம் சான்சஸ் அதிகம் இப்படி இருக்கும்போது சப் குரூப்பாக இருக்கும்போது ஓகேங்களா ஸோ தேர்டு தீரம் பார்க்கலாம் தேர்டு தீரம் லெட் ஹெச்பிஏ எனி காம்ப்ளெக்ஸ் ஆஃப் ஜி காம்ப்ளெக்ஸ் அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம நேற்றே சொன்னோம் காம்ப்ளெக்ஸுங்கிறது வேறு ஒன்றுமே கிடையாதுங்க சப்செட்டு தான் ஹெச் இஸ் அ காம்ப்ளெக்ஸ் ஆஃப் அ ஜி அப்படின்னா சப்செட் ஆஃப் அ ஜின்னு சொல்கிறோம் தென் ஹெச் கே இன்வர்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு கே இன்வர்ஸ் ஹெச் இன்வர்ஸ் சார் இப்போ பாருங்க இந்த இடத்துல கேவை பற்றி அவங்க சொல்லவே இல்லை ஆனால் இங்கே கேன்றத கொடுத்துருக்குறாங்க நம்மளே எடுத்துக்கிறது தான் கேங்கிறதும் ஒரு சப்செட்டு தான் அப்படிங்கிறது தான் ஸோ ஹெச்ஓட சப்செட்டு கே கேவோட சப்செட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒன்றுக்கு ஒன்று ஈக்குவலாக தான் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஏன் என்ன ஆயிடுச்சு திடீர்னு போயிட்டு போயிட்டு வந்துட்டு இருக்கிறாங்க ஒரு தேர் ஓகே 
அடுத்து ஃபோர்த் கண்டிஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஹெச் இஸ் எனி குரூப் உங்களுக்கு நான் இப்படி எழுதுறது ஓகேவா இல்லை என்ன சொல்கிறது இன்னும் வேறு மாதிரி ஏதாவது எதிர்பார்க்குறீங்களா ஓகே தான் சார் ஓகே தான் ஓகே தான் சார் இது ரைட் அண்ட் தேங்க் யூ மேம் மேக்ஸிமம் இந்த நோட்ஸில் இருக்கிறது எல்லாமே தான் நான் கொடுத்துட்ருக்கேங்க நான் சார்ட்டு சொல்லியிருக்கேன் நோட்ஸ் உங்களுக்கு ப்ரொவைட் பண்ண சொல்லியும் ஓகே சார் ஸோ ஹெச்பி ஃபஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட் ஒன் வந்துட்டு ஹெச் இஸ் காம்ப்ளெக்ஸ் ஆஃப் அ ஜி அப்படின்னா ஹெச் கே யூனிவர்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு கே யூனிவர்ஸ் ஹெச் யூனிவர்ஸ் தென் ஹெச் இஸ் ஏ எனி குரூப் ஆஃப் அ ஜின்னு சொல்லும் போது ஹெச் யூனிவர்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு ஹெச் தென் ஹெச் லெட் ஹெச் பி எனி குரூப் ஆஃப் அ ஜி அப்படின்னு சொல்லும் போது நமக்கு இந்த இடத்துல என்ன ஆன்சர் கிடைக்குங்க ஹெச் இஸ் அ சப் குரூப்பான்னு சொல்லியாச்சு அப்போ ஏபி அப்படிங்கிறது ஹெச்சில் இருந்ததுன்னா ஏபி இன்வர்ஸுங்கிறது ஹெச்சில் இருக்கிறதா சொல்கிறோம் சப் குரூப்போட கண்டிஷனாக இதை தான் நம்ம எல்லா இடத்துலையும் இதுக்கு மேலே பார்க்க போகிறோம் இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான கண்டிஷன்னு சொல்லலாம் ஏபிங்கிறது என்னதுன்னு பாருங்கள் மல்டிப்ளிகேஷன் அதாவது க்ளோஷர் அடுத்து இன்வர்ஸ் வருது அப்படின்னு சொல்லும் போது அதுவும் வந்துடும் அப்போ இந்த ரெண்டு கண்டிஷன் இருந்துச்சுனாலே நம்ம ஒரு குரூப்பை சப் குரூப் அப்படின்னு நம்ம ப்ரூவ் பண்ண முடியும் ரெண்டு கண்டிஷன் ஏபி இன்வர்ஸ் அதை ரெண்டையும் சேர்த்து தான் ஒட்டுக்காக சொல்லியிருக்கோம் இன்கேஸ் ஆஃப் அடிட்டிவ் குரூப்பாக இருந்தால் இன்கேஸ் இது வந்துட்டு மல்டிப்ளிகேஷனில் போட்டிருக்கோம் இல்லைங்களா இன்கேஸ் அடிட்டிவ் குரூப்பாக இருந்துச்சுன்னா ஏ மைனஸ் பி பிலாங்ஸ் டு ஹெச்னு சொல்லுவோம் பிங்கிறது மைனஸ் பிங்கிறது என்னதுங்க அடிட்டிவ் இன்வர்ஸ் இல்லையா இந்த பிங்கிறது மல்டிப்ளிகேட்டிவ் இன்வர்ஸ் மை பி இன்வர்ஸுங்கிறது மைனஸ் பிங்கிறது அடிட்டிவ் இன்வர்ஸ்னு சொல்லுவோம் சரிங்களா ஸோ இதெல்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான கண்டிஷன்ஸு க்ளோஷர் அண்ட் இன்வர்ஸ் ரெண்டையும் சேர்த்து ஒட்டுக்கா ஏபி இன்வர்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லியிருக்கிறோம் ஓகே இப்போ சிக்ஸ்த் கண்டிஷன் பார்க்கலாம் சிக்ஸ்த் கண்டிஷன் பார்க்கும்போது நமக்கு த சஃபிஷியன்ட் நெசசரி அண்ட் சஃபிஷியன்ட் கண்டிஷன்ஸ் ஒரு சில கண்டிஷன்ஸ் இருக்கு எப்போ அப்படின்னா ஒரு நான் எம்டி சப்செட் ஹெச்சுங்கிறது சப் குரூப்னு நம்ம சொல்லணும்னா இஸ் சப் குரூப்னு சொல்லணும்னா சப் குரூப் ஆஃப் அ ஜின்னு நம்ம சொல்லணும்னா இஃப் ஹெச் ஹெச் இன்வர்ஸ் பிலாங்ஸ் டு தட் இஸ் கண்டைன்டு கண்டைன்டு ஹெச்சாக இருக்கும் இதே தான் நம்ம முன்னாடி பார்த்ததும் இதே மாதிரியான விஷயங்கள் தான் ஏ ஏ இன்வர்ஸ் நம்ம பா ஏ பி இன்வர்ஸ் பார்த்தோம் இங்கே ஹெச் ஹெச் இன்வர்ஸ் வரும் அந்த செட்டு அந்த செட்டோட இன்வர்ஸ் ரெண்டும் எதுக்குள்ளே தான் இருக்கும்னா அந்த செட்டுக்குள்ளேயே அதாவது சப் குரூப் ஆஃப் ஜிக்குள்ளேயே இருக்கும் ஓகேங்களா அடுத்து செவன்த்து வந்துட்டு பார்த்துக்கலாம் ஹெச் அண்ட் கே ஆர் சப் குரூப்ஸ் அகெயின் ஹெச்சும் கேவும் சப் குரூப் ஆஃப் ஜி தென் ஹெச் கே தட் இஸ் மல்டிப்ளிகேட்டிவ் குரூப் இது இதை சப் குரூப்னு சொல்லணும் இஸ் சப் குரூப் ஆஃப் ஜின்னு சொல்லணும்னா இஃப் அண்ட் ஒன்லி இஃப் ஹெச் கே ஈக்குவல் டு கே ஹெச் சார் இதை நம்ம பார்க்கும்போது நமக்கு என்னென்னு நம்ம ஞாபகம் வரும் ஒரு ரெண்டு வேல்யூவை நான் மாற்றி மாற்றி மல்டிப்ளை பண்ணணா ஒன் இன்ட்டு டூ டூ இன்ட்டு ஒன் இப்படி நான் மல்டிப்ளிகேட்டிவ் பண்ணும்போதே நமக்கு என்ன மாதிரி தெரியும்னா காமடேட்டிவ் குரூப் தெரிய ஆரம்பிக்கும் ஸோ காமடேட்டிவ் குரூப்புன்றது அபிலியன் அப்படிங்கிறத எக்ஸிஸ்ட் பண்ணும் நமக்கு ஸோ காம்படேட்டிவ் எக்ஸிஸ்ட் ஆனால் சொல்லி நமக்கு அபிலியன் குரூப்னு நம்ம பார்ப்போம் நார்மல் அங்கே நமக்கு கண்டிப்பாக யூஸ் ஆகும் இதே இதே எக்ஸாம்பிள் சாரி இதே தீரம் அங்கே யூஸ் பண்ணி தான் அதெல்லாம் ப்ரூவ் பண்ணியிருப்போம் ஸோ அதனால் கொஞ்சம் கூட ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டே வாங்க நம்ம படிக்கக்கூடிய ஒவ்வொன்றுமே குமுலேட்டிவாக ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டே இருந்தால் தான் நமக்கு எக்ஸாமுக்கு ப்ரிப்பேர் ஆக முடியும் ஓகே ஸோ எயிட்டு கொஸ்டின் ஞாபகம் ப்ரூவ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் சொல்லப்போனா இது செவன்த்தோட கராலரி மாதிரி இஃப் ஹெச் அண்ட் கே ஆர் சப் குரூப்ஸ் சப் குரூப்ஸ் ஆஃப் அண்ட் 
அபிலியன் குரூப் சப் குரூப் ஆஃப் அன் அபிலியன் குரூப் தென் இந்த கண்டிஷனை தான் நான் அபிலியன் குரூப்னு எடுத்துக்கிட்டு இருக்கேன் பார்த்து தெரியும் ஸோ தென் ஏ இஸ் சப் குரூப் ஆஃப் ஜி சரிங்களா ஸோ இது எயித்து நைன்த்து பார்த்துடலாம் ஸோ நைன்த்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நெசசரி சஃபிஷியன் கண்டிஷன்ஸ் கொடுத்துருக்கோம் நெசசரி அண்ட் சஃபிஷியன் கண்டிஷன் நான் எம்டி ஃபைனைட் சப்செட் நான் எம்டி ஃபைனைட் சப்செட் ஆஃப் சப்செட் எதுங்க ஹெச்ஓட ஃபைனைட் சப்செட் எது குரூப்போட ஜி குரூப் ஜியில் இருக்குது எங்கே வச்சு நம்ம இதை குரூப்னு நம்ம சொல்லியிருக்கோன்னா வித் ரெஸ்பெக்ட் டு மல்டிப்ளிகேஷனை வச்சு ஸோ வித் ரெஸ்பெக்ட் டு மல்டிப்ளிகேஷனை வச்சு நம்ம சொல்லும் போது நம்ம ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆகிடுதுன்னா ஏ பிங்கிறது பிலாங்ஸ் டு ஹெச்னா ஏவும் பியும் ஹெச்சில் இருக்குன்னா ஏ பி ஆல்சோ இன் ஹெச்சில் இருக்கிறதா நம்ம சொல்லுவோம் ஏன்னா இதே தான் நம்ம என்ன பார்த்துருக்கோம் சப் குரூப்போட பேசிக் கண்டிஷன் ஏபி இன்வர்ஸ் பிலாங்ஸ் டு ஹெச்ன்னு பார்த்துருக்கோம் ஸோ அந்த தான் நம்ம இங்கேயும் சொல்லியிருக்கோம் ஓகேங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்க்கலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நைன்டீன்த்து டுவெண்ட்டி டென்த்து ஹெச் அண்ட் ஹெச் ஒன் ஹெச் டூ ஹெச் அண்ட் கேக்கு பதிலாக இங்கே ஹெச் ஒன் ஹெச் டூ சப் குரூப் ஆஃப் ஜீனா H1 intersection H2 is subgroup of G in Solom. H intersection K, sorry, the union of, இப்பு வருக்கு நாம் சொன்னதல்லாமே பாத்தியினா, intersection சொல்லுத்து வந்துக்கும். இப்பு union பத்தி சொல்லாம். The union of two subset, two subgroup, எதில் இருந்து? Gல் இருந்து. E is again a subgroup of G. E is subgroup of G. அதான் இருக்கும். எப்போ? If and only if. இந்த if and only if வரதல் ரும்ம் இம்பாட்டன்னு படிச்சிக்கும். தெரிங்களா? என்னால் left hand side குட்துத்து right hand side கேட்பாங்க. இந்த மரி நமக்கு நரைய இந்த மரியான கொஷின் செய்கிறேன் நம்ம் theoretical partல் என்ன வரப்போது. ஓகேங்களா தியரிட்டிக்கல் படிக்கும் போது நமக்கு வேறு வழியே கிடையாது எங்கெங்கெல்லாம் இந்த மாதிரி வரும் அப்படிங்கிறத ஞாபகம் வச்சு தான் படிக்கணும் இஃப் அண்ட் ஒன்லி இஃப் கண்டிஷன்ஸ் ஸோ தட் இஸ் இஃப் அண்ட் ஒன்லி இஃப் கண்டிஷன் ஒன் இஸ் கண்டைன்ட் இன் த அதர் ஸோ சிம்பிளான மீனிங் தாங்க ஒன்னோட ஒன்று மெர்ஜாக இருக்கும் கண்டைன்டாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் ஸோ ரொம்ப சிம்பிளான வேர்டு தான் கண்டைன்ட் இன் அதரில் தான் இருக்கு ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லைங்க அடுத்து த யூனியன் இதோட கரோலரி தான் த யூனியன் ஆஃப் டூ சப் குரூப்ஸ் இஸ் நாட் நெசசரிலி சப் குரூப் not necessarily a subgroup enna irukano subgroup nu nama sollunna one is contained in the other a irundadha mattum kandipa prove vera vali illama adu prove aayidum ana eppadi maathi irukinga simple a sollum bodu necessarily not a subgroup a irukiradhu dhaan is not a necessarily a subgroup abdingiradha solli irukranga seringa அடுத்து ஒரு ஒரு மூணு டெஃபனிஷன் இருக்குங்க ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான டெஃபனிஷன்ஸ் தான் எல்லாமே பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் டெஃபனிஷன் ஃபர்ஸ்ட் டெஃபனிஷன் நார்மலைசர் நார்மலைசர்னு சொல்லுவோம் 
நார்மலைசர்னா என் ஆஃப் ஏ அப்படின்னு டினோட் பண்ணியிருப்போம் ஏ பிலாங்ஸ் டு ஜி எப்போ ஒரு எலமெண்ட் ஏன்ற எலமெண்ட்டு ஜிக்குள்ளே இருந்ததுன்னா என் ஆஃப் ஏ அப்படிங்கிறது எப்படி எக்ஸாம்பிள் பண்ணியிருக்காங்கன்னு பாருங்கள் தட் இஸ் எக்ஸ்பிளேஷன்ஸ் கொடுத்துருக்குறோம் எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு ஜி சச் தட் எக்ஸ் ஏ இஸ் ஈக்வல் டு ஏஎக்ஸ் இஸ் அ சப் குரூப் ஆஃப் அ ஜி ஸோ உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியும்னு நினைக்கிறேன் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் என்ன இருக்கு எக்ஸுங்கிறது ஒரு எலமெண்ட் ஜியில இருந்ததுன்னா எக்ஸ் ஏ இஸ் ஈக்வல் டு ஏஎக்ஸ் ஸோ லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு இஸ் ஈக்வல் டு ரைட் ஹேண்ட் சைடு ப்ரூவ் ஆகிற மாதிரி இருக்கும் இதுக்கு பேர் நார்மலைசர் செகண்ட் ஒன் பார்க்கலாம் சென்ட்ரலைசர்னு சொல்கிறோம் சென்ட்ரலைசர் சி ஆஃப் ஹெச் ஸோ இந்த சி ஆஃப் ஹெச் அப்படின்றது என்னென்னு பார்த்துடலாம் சேம் அகைன் ஹெச் இஸ் அ சப் குரூப் ஆஃப் அ ஜி ஏன்னா இந்த கேபிட்டல் ஹெச் என்னன்றதா சொல்லி இல்லையா ஏன்றது என்னன்னு சொல்லியிருக்கேன் இங்கே ஜிக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ஒரு எலமெண்ட்டு ஆனால் இங்கே ஹெச்சுங்கிறது ஒரு சப் குரூப்பே சொல்லியிருக்கோம் சப் குரூப் ஆஃப் அ ஜி ஏ தென் சி ஆஃப் ஹெச் இஸ் ஈக்வல் டு அகைன் எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு ஜி சச் தட் எக்ஸ் ஹெச் இஸ் ஈக்வல் டு ஹெச் எக்ஸ் ஃபார் ஆல் ஹெச் பிலாங்ஸ் டு for all h belongs to c of h c of h is a sub group of a g a varum pathina inda h ku la irukku ovvoru h um capital h ku la irukku appa c of h na enna nu solrana is a sub group of g nu sollam so last one சென்டர் ஆஃப் அ குரூப் அப்படின்றத சொல்கிறோம் சென்டர் ஆஃப் அ குரூப் அப்படிங்கிறது என்னென்னு பார்த்தலாம் தட் இஸ் டிஃபைன்டு பை இசட்டுன்னு பண்ணுறாங்க ஸோ இசட் இஸ் ஈக்வல் டு ஸ்மால் இசட் பிலாங்ஸ் டு ஜி இசட் ஸ்மால் இசட் இஸ் ஈக்வல் டு எக்ஸ் Z. For all X belongs to G. ரைட்டுங்களா ஸோ ரொம்ப ஈஸியானது ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன இருக்குது இந்த மூணுமே ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கிற மாதிரி அடுத்தடுத்து இருக்கிறதுனால தான் ஒட்டுக்காக கொடுத்துருக்குறேன் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பார்த்துடலாம் நார்மலைசர் அப்படிங்கிறது நார்மலைசருங்கிறது என் ஆஃப் ஏ ஏங்கிறது ஒரு எலமெண்ட்டு தான் நல்லா கவனிச்சிக்கணும் எலமெண்ட் ஒரு எலமெண்ட் அப்படின்னா ஒரு ஜிஏ குள்ள இருக்கக்கூடிய ஒரு பாயிண்ட் எலமெண்ட் ஸோ அது எப்படி இருக்குது என் ஆஃப் ஏ அப்படிங்கிறது அவங்க எப்படி டிஃபைன் பண்ணியிருக்கேன்னா எக்ஸ் ஏ இஸ் ஈக்வல் டு ஏ எக்ஸ் எக்ஸ் எல்லாமே எங்கேருந்து எடுத்துகிட்ருக்கோன்னா ஜியில் இருந்து எடுத்துகிட்ருக்கோம் அப்படின்னு அடுத்து சென்ட்ரலைசர் சென்ட்ரலைசர்னா சி ஆஃப் ஹெச் ஸோ சி ஆஃப் ஹெச் அப்படிங்கிறது என்னென்னு பார்க்கலாம் எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு ஹெச் எக்ஸ் சாரி ஹெக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு ஜி எக்ஸ் ஹெச் ஈக்குவல் டு ஹெச் எக்ஸ் எக்ஸ் ஹெச்சும் ஹெச் எக்ஸும் ஈக்குவல்னு சொல்லியிருக்கோம் ஸோ ஃபார் ஆல் ஹெச் பிலாங்ஸ் டு கேபிட்டல் ஹெச் ஸோ சி ஆஃப் ஹெச் அப்படிங்கிறது நம்ம சப் குரூப்புன்னு நம்ம ஈஸியாக சொல்லிடலாம் அதே போல் நம்ம இசட் ஆஃப் அ ஜியையும் சென்டர் ஆஃப் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம் சென்டர் ஆஃப் அ ஜியையும் ஒரு சப் குரூப் ஆஃப் அ ஜின்னு சொல்ல முடியும் ஓகேங்களா இந்த மூணையும் ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஞாபகம் வச்சுக்க முடியும் ஓகே இசட் எக்ஸ் வந்துச்சுன்னா சென்டர் எக்ஸ் ஹெச் வந்துச்சுன்னா சென்ட்ரலைசர் நார்மலைசர் அப்படிங்கிறது எக்ஸ் ஏ ஈக்குவல் டு ஏ எக்ஸ் சரிங்களா இப்போ நெக்ஸ்ட் பார்ட் வந்து பார்க்கும்போது இது ஒரு சப் குரூப் என் ஆஃப் ஹெச் 
இது ஒரு தீரம் தாங்க இப்போ நம்ம பார்த்தது ரிலேட்டடாக இருக்கக்கூடிய ஒரு தீரம் இஃப் ஹெச் இஸ் அ சப் குரூப் ஆஃப் ஜி லெட் என் ஆஃப் ஹெச் இஸ் ஈக்வல் டு ஏ பிலாங்ஸ் டு ஜி ஏஹெச் ஏ இன்வர்ஸ் ஈக்வல் டு ஹெச் இதில் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா என்ஹெச் இஸ் அ சப் குரூப் ஆஃப் அ ஜி So NH is a subgroup of subgroup of G in Solro. Second one varumodu N of H is contained in H is contained in N of H in Solro. So N of H are being rather than I already define define money down for now. AH A inverse is equal to ஹெச்ன்னு டிஃபைன் பண்ணியிருக்காங்க ஓகேங்களா சார் என் ஆஃப் ஹெச்னா என்ன சார் என் ஆஃப் ஹெச் நார்மல் இப்போ நம்ம சொல்ற சப் குரூப்பா அதாங்க நார்மல் சப் குரூப் இல்ல இல்லங்க அந்த மாதிரிலாம் இல்ல இது இப்போ நம்ம பார்த்த அந்த மூணு விஷயம் சொன்னோம் இல்லங்களா சென்டர் ஆஃப் அ குரூப் நார்மலைசர் சென்ட்ரலைசர்னு மூணு சொன்னோம் இல்லங்களா இது அதே போல இருக்கக்கூடிய ஒரு குரூப் என் ஆஃப் ஹெச் அப்படிங்கிறது சென்ட்ரலைசர் அப்படின்றத சொல்லலாம் இங்கே ஏன்னா இந்த பிராக்கெட்ல ஹெச் வந்துச்சுனாலே நம்ம என்ன சொன்னோம் சென்ட்ரலைசர்னு சொல்லுவோம் ஆனால் சென்ட்ரலைசரோட டெஃபனிஷன் வேற எக்ஸ் ஹெச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஹெச் எக்ஸ் இருந்துச்சுனாலும் அதுக்கு பேர் சென்ட்ரலைசர் இப்போ என் ஆஃப் ஹெச் அப்படிங்கிறத ஒரு டிஃபைன் பண்ணியிருக்கோம் அப்படி டிஃபைன் பண்ணதை நம்ம சப் குரூப்னு சொல்லியிருக்கோம் ஓகேங்களா அப்ப எப்படி இருக்கணும் அந்த செகண்ட் பாயிண்ட்ன்றது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இங்க என் ஆஃப் ஹெச்ங்கிறதே பாத்தீங்கன்னா இந்த ஹெச்ங்கிறது என் ஆஃப் ஹெச்சுக்குள்ளதான் இருந்திருக்கு அதுதான் இங்க சொல்ல வரோம் அடுத்து ஒரு ஆர்டர் ஆஃப் குரூப் வச்சு ஒரு தீரம் இருக்குங்க இம்பார்ட்டண்டான தீரம் அது கேட்டிருக்காங்க இது வரைக்கும் எக்ஸாம்ஸில் கேட்டிருக்கக்கூடிய ஒரு கொஷின் அது இஃப் ஹெச் அண்ட் கே ஆர் ஃபைனேட் சப் குரூப்ஸ் ஆஃப் ஃபைனேட் சப் குரூப்ஸ் ஆஃப் ஜி ஆஃப் ஆர்டர் order of h and order of g in solra kuri orders nu solrom sorry h and k dhaan solittirukom order of h and order of k respectively then order of h k is equal to order of h order of k divided by order of H intersection K. So, in the, this is very important. Path is important. This is important. Order of HK is equal to order of H into order of K divided by order of H intersection K. This is important. Order of H into order of K divided by order of H intersection K. This is important. 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 H is greater than root of order of G and order of K is greater than root of order of G then H intersection K does not equal to element E என்ன சொல்ல வராங்கன்னு பாருங்க order of H உம் order of K உம் ரூட் ஆஃப் ஆர்டர் ஆஃப் ஜியை விட பெருசாக இருந்ததுன்னா அந்த ரெண்டோட இன்ட்ரஸ்டக்ஷன் எதுக்கு நாட் ஈக்குவலாக இருக்குன்னா ஐடென்டிட்டி எலமெண்ட்டுக்கு நாட் ஈக்குவலாக இருக்கும் ஸோ அதாவது மீனிங் என்னென்னா ஐடென்டிட்டி எலமெண்ட் ஒரு உள்ளே இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இல்லை அப்படின்றத அவங்க சொல்லியிருக்காங்க ஸோ நாட் ஈக்குவல் 
ஸோ இப்போ இப்படி இருக்கும்போது இப்போது ஐடென்டிட்டி எலமெண்ட் இருக்கும் அட்லீஸ்ட் ஒரு ஐடென்டிட்டி எலமெண்ட்டாவது உள்ளே இருக்கணும் அப்படின்னா இதெல்லாமே எப்படி இருக்கும் அட்லீஸ்ட் ஈக்குவலாக இருக்கிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது ஈக்குவலாகவோ பெருசாகவோ இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கும் ஆனால் அப்படி இல்லாமல் ஆர்டர் ஆஃப் ஹெச்சும் ஆர்டர் ஆஃப் கேவும் எதை விட பெருசாக இருக்கணும் ரூட் ஆஃப் ஜியை விட பெருசாக இருந்ததுன்னா ஹெச் இன்டர்செக்ஷன் கேங்கிறது நாட் ஈக்குவல் டு ஆர்டர் ஆஃப் இன்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ வரைக்கும் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறது ஆர்டர் ஆஃப் அண்ட் குரூப் பார்த்துட்டு இருக்கோம் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது ஆர்டர் ஆஃப் அண்ட் எலமெண்ட் பார்க்கலாம் ஆர்டர் ஆஃப் அண்ட் எலமெண்ட் ஆர்டர் ஆஃப் அண்ட் எலமெண்ட் அப்படிங்கிறது ஸோ திஸ் இஸ் அண்ட் அ பாசிட்டிவ் இன்டீஜர் ஏ பவர் என் எம் இஸ் ஈக்வல் டு இ இந்த எம்ங்கிறது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா பாசிட்டிவ் இன்டீஜர் இதுதான் இந்த எம்மை தான் நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம்னா ஆர்டர் ஆஃப் ஏ ஏ ஆர்டர் ஆஃப் ஏ குரூப் அப்படின்னு நம்ம சொல்ல போகிறோம் ரைட்டுங்களா ஸோ இப்போ என்ன சொல்ல வரோம் ஒன் பவர் ஒன்று நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிளே நம்ம போடலாம் இன்னும் கொஞ்சம் ஈஸியாகவே புரியும் நமக்கு அப்போ தான் இப்போ தீரம்ஸ் கொஞ்சம் இருக்குது அதோடு அப்படியே பார்த்துக்கிட்டே வரலாம் ஆர்டர் ஆஃப் ஏ நமக்கு கொஞ்சம் தீரம் நிறையவே இருக்குது ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பார்த்துடலாங்க இது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ம் சரிங்களா ஏ பவர் எம் இஸ் ஈக்குவல் டு இனா ஆர்டர் ஆஃப் ஏ அண்ட் எலமெண்ட்டு ஒரு எலமெண்ட்டோட ஆர்டர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏ பவர் எம்மு எம்முங்கிற அந்த நம்பர் பாசிட்டிவ் இன்டீஜராக இருக்கணும் அந்த ஏ பவர் எம் போடும்போது நமக்கு ஐடென்டிட்டி எலமெண்ட்டு கிடைக்கும் ஐடென்டிட்டி எலமெண்ட்டு நமக்கு கிடைக்கும்னு சொல்கிறோம் ஸோ தட் இஸ் டேர்ம் என்னது ஃபஸ்ட்டு தீரம் வந்துட்டு தீரம் ஒன் இஃப் ஜி இஸ் அ ஃபைனேட் குரூப் அண்ட் A belongs to G. Then, order of a element A divides order of a G. Read in law. That is, order of a G divided by order of a A. The divides on a meaning in a naga. You put in a symbol for all in law. ஒரு இப்படி தான் சிம்பிள் போட்டு தான் நம்ம பண்ணுவோம் ஓகே ஸோ இப்படி சிம்பிள் போட்டு தான் நம்ம ஆன்சர் பண்ணுவோம் ஸோ இதுதான் வந்துட்டு டிவைட் சிம்பிள்னு சொல்லக்கூடிய சொல்லலாம் ஆர்டர் ஆஃப் ஏ டிவைட்ஸ் ஆர்டர் ஆஃப் ஜி G is an a finite group ஆக இருக்கும்போது செகண்ட் பார்க்கலாம் ஜி இஸ் அகைன் அ ஃபைனேட் குரூப் ஜி இஸ் அ ஃபைனேட் குரூப் அண்ட் ஏ பிலாங்ஸ் டு ஜி தென் ஏ பவர் த ஆர்டர் ஆஃப் அ ஜி இஸ் ஈக்குவல் டு இஆர் இருக்கும் நான் சொல்கிறது தெளிவாக புரிஞ்சுக்கணும் இது எம்னு நம்ம படிச்சுட்டு இருக்கோம் A power M is equal to E in படிச்சு இடத்துல இந்த ஆர்டர் ஆஃப் ஜி வந்துட்டு எங்கே இருக்கணும் பவரில் இருந்துச்சுன்னா அது எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் ஐடென்டிட்டி எலமெண்ட்டுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் ஓகே எந்த ஒரு ஆர்டர் ஆஃப் அ ஜியும் எந்த எலமெண்ட்டால் டிவைட் ஆகும் ஆர்டர் ஆஃப் அண்ட் எலமெண்ட்டால் டிவைட் ஆகும் அந்த எலமெண்ட் எதுக்குள்ளே இருக்கணும் அதே குரூப்புக்குள்ளே இருக்கணும் செகண்ட் கண்டிஷன் ஜிங்கிறது ஒரு ஃபைனேட்டாக இருக்கணும் ஏங்கிறது ஜிக்குள்ளே இருக்கணும் அப்போ ஏ பவர் ஆர்டர் ஆஃப் அ ஜி அப்படிங்கிறது நமக்கு ஐடென்டிட்டிக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் தேர்ட் ஒன் ஆர்டர் ஆஃப் அ இ இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்று ஆர்டர் ஆஃப் அண்ட் ஐடென்டிட்டி எலமெண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு 
ஒன்று இது ரொம்ப தெளிவான ரிசல்ட் தான் கன்ஃபியூஸ் பண்ணுற தேவையே இல்லை த ஆர்டர் ஆஃப் அன் எலமெண்ட் ஆஃப் அ இன்ஃபைனேட் குரூப் இது நமக்கு தெரியணும் இல்லையா ஆர்டர் இன்ஃபைனேட் குரூப் மேபி ஃபைனேட் ஆர் இன்ஃபைனேட் ஸோ நம்ம கன்ஃபியூஸ் ஆகக்கூடாது ஒரு இன்ஃபைனேட் குரூப்போட ஆர்டர் ஆஃப் அன் எலமெண்ட் என்ன இருக்கணும் ஆர்டர் ஆஃப் அன் எலமெண்ட் ஆஃப் இன்ஃபைனேட் குரூப் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபைனேட் ஆர் இன்ஃபைனேட்டாக இருக்குன்றது தான் அவங்க சொல்கிறாங்க அடுத்த ரிசல்ட் பார்க்கலாம் ஃபிஃப்த் ரிசல்ட் இது தி ஆர்டர் ஆஃப் எவ்ரி எலிமெண்ட் ஆஃப் அ ஃபைனேட் குரூப் இஸ் அ ஃபைனேட் ரொம்ப சிம்பிளானது தான் இப்போ நம்ம முன்னாடி பார்த்தோம் இல்லைங்களா இந்த ஆர்டர் ஆஃப் அன் எலமெண்ட் ஆஃப் இன்ஃபைனேட் குரூப்புக்கு மேபி ஃபைனேட் ஆர் இன்ஃபைனேட்னு சொன்னோம் இப்போ ஆர்டர் ஆஃப் எவ்ரி எலமெண்ட் ஆர்டர் ஆஃப் எவ்ரி எலமெண்ட் ஆஃப் ஃபைனேட் குரூப் is finite so adathadu sixth pathinga the element of group g is of order n then a power m ஈக்குவல் டு இயாக இருந்துச்சுன்னா நல்லா கவனமாக க பாருங்க ஆர்டர் ஆஃப் ஜிங்கிறது என் ஏவோட பவரில் எம் இப்படி இருக்கும்போது இஃப் அண்ட் ஒன்லி ஏஃப் என் இஸ் டிவைசர் ஆஃப் எம்மா இருக்கும் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா ஞாபகம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஆர்டர் ஆஃப் ஜி டிவைட் பை ஆர்டர் ஆஃப் ஏன்னு சொல்லுவோம் இல்லைங்களா இப்படி போட்டோம் இல்லையா ஆர்டர் ஆஃப் ஜி டிவைட்ஸ் ஆர்டர் ஆஃப் ஏ அதே தான் இங்கேயும் சொல்கிறோம் என்னங்கிறது என் இஸ் அ டிவைசர் ஆஃப் எம்மாக இருக்கும் ஏ பவர் ஆர்டர் ஆஃப் ஜின்னு கூட எழுதணும் ஞாபகப்படுத்தி பாருங்கள் ரைட் நெக்ஸ்ட் ஒன் செவன்த் ஒன் பார்த்துக்கலாம் the order of an element is the the order of an element of a group is the same எதுக்கு ஈக்குவலா இருக்கும் அந்த இந்த ஒரு ஆர்டர் ஆஃப் a group க்கு இருக்க கூடிய அதே எலிமெண்ட் அப்படியே எங்கும் இருக்கும்னா group-லயும் இருக்கும் ஆர்டருக்கு மட்டும் சொல்லல அதாவது ஒரு எலிமெண்டோட ஆர்டர் மட்டும் சொல்லல அந்த குரூப்போட ஆர்டரும் ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்படிங்கறத சொல்றோம் அடுத்தது இது வந்துட்டு இம்பார்ட்டன் என்னன்னு பாருங்க ஏ பிங்கிறது ரெண்டு எலமெண்ட் வந்துட்டு ஜிக்குள்ள இருக்கு அப்படி இருக்கும்போது ஆர்டர் ஆஃப் ஏ பியும் ஆர்டர் ஆஃப் பிஏவும் ஈக்குவல் ஆர்டர் ஆஃப் ஏபி அண்ட் ஆர்டர் ஆஃப் பி ஏ ரெண்டும் ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது ஏன்னா பவரில் தானே சொல்கிறோம் பவரில் சொல்லும் போது நமக்கு ரெண்டும் மல்டிப்ளிகேஷன் ஆகும் போது ஆட் ஆகிடும் ஸோ அதாவது டூ இன்ட்டு த்ரீயும் த்ரீ இன்ட்டு டூவும் எப்படி ஈக்குவல்னு சொல்கிறோமோ அதே கான்செப்ட் தான் இங்கே ஓகேங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்க்கலாம் அடுத்தது இது இப்போ எயித் எயித்து சொன்ன மாதிரியே நைன்த்துதும் அதோட கண்டினியூஸ் செய்கிற மாதிரியே சொல்லலாம் 
ஏவும் பியும் பிலாங்ஸ் டு ஜியில் இருந்ததுன்னா இட் தென் இஸ் கம்யூட்ஸ் தென் எதெல்லாம் நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியும் ஏ இன்வர்ஸ் அண்ட் பி இன்வர்ஸ் ஆல்சோ கம்யூட் கம்யூட்னா என்னங்க யாராவது சொல்ல முடியுமா கம்யூட் அப்படின்னா சார் அதே தாங்க காமுடேட்டிவே தான் ஸோ ரெண்டும் ஒன்று ஒன்று எப்படி இருக்குன்னா மாற்றி மல்டிபிகேஷன் பண்ண முடியும் அல்லது பைனரி ஆப்ரேஷன்ஸ் பண்ணிக்க முடியும் ஏ யூனிவர்ஸ் பி ஏ ஏ யூனிவர்ஸ் ஏ பி யூனிவர்ஸும் ஏ யூனிவர்ஸ் பி ஏ அதே போல் ஏ அண்டு பி யூனிவர்ஸ் ஆல்சோ கம்யூட் ஏபி கம்யூட்ஸாக இருந்துச்சுன்னா யூனிவர்ஸ் எப்படி மாற்றி போட்டாலும் கம்யூட்ஸாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறத சொல்லிடுங்க அடுத்து இப்போ நம்ம பார்த்தது கம்ப்ளீட்டாக சொல்லிட்டு இருக்கணும் ஆர்டர் ஆஃப் அண்ட் எலமெண்ட் அப்படின்றத பற்றி தெளிவாக பார்த்தாச்சு ஓரளவுக்கு முடிஞ்ச வரைக்கும் பார்த்தாச்சு நோட்ஸில் கொஞ்சம் இருக்கும் பார்த்துக்கலாம் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது கோசெட் ஸோ கோசெட்னு சொல்லும்போது நம்ம படிச்சுட்டு இருக்கோம் லெஃப்ட் கோசெட் ரைட் கோசெட் அப்படிங்கிறத பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஸோ கோசெட் அப்படிங்கிறத வச்சுக்கிட்டு நம்ம ஒரு சில தீரம்சும் இருக்குது அதையும் பார்த்துடலாம் ஸோ கோசெட் அப்படின்னா என்ன ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ரைட் கோசெட் லெஃப்ட் கோசெட்டுன்னு ரெண்டு இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஹெச் இஸ் சப் குரூப் ஆஃப் ஜி இதான் ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன் வச்சுக்கோம் அடுத்து ஏ பிலாங்ஸ் டு ஜி சரி இதையே எப்படி எங்கேயோ பார்த்துருக்குறமே அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹெச்ங்கிறது சப் குரூப்பு ஏங்கிறது பிலாங்ஸ் டு ஜிஏ தென் ஹெச்ஏ இஸ் ஈக்வல் டு ஹெச்ஏ ஹெச் பிலாங்ஸ் டு கேபிட்டல் ஹெச் ரைட் ஹேண்ட் சைடு இது நல்ல கவனமாக கேட்டுக்கங்க உங்களுக்கு எங்கே இருக்கணும் நீங்கள் எழுதும் போது ஃபஸ்ட் எடுத்தவொன்னே ஹெச் ஹெச் வந்துச்சுனா நீங்கள் எழுதும் போது சார் எனக்கு ரைட்டு லெஃப்டெல்லாம் மறந்து போயிடும் அப்படின்றோம் இதில் பார்க்கும்போது மாற்றி இருக்கும் நான் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு எழுதுறேன் சார் ஏவே நம்ம லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு தானே ஃபஸ்ட்டு ஹெச் எழுதுகிறோம் அப்போ இது லெஃப்ட் லெஃப்ட் கோசெட்டாக எழுதும் போது ஃபஸ்ட்டு ஹெச் வந்துச்சுன்னா ரைட் கோசெட் அப்படிங்கிறத ஞாபகம் வச்சுக்க ஹெச்ஏ அப்படிங்கிறது ரைட் கோசெட் இது அடுத்து லெஃப்ட் கோசெட்டு ஏஹெச் ஏஹெச்ங்கிறது எப்படி வச்சுக்கலாம் a concurrent to x mod of h சரிங்களா சோ இப்படி நம்ம அதை டிநோட் பண்ணலாம்ன்றதுக்காக ஒரு லெமா ஒன்னு கொடுத்துட்டாங்க அடுத்து லெஃப்ட் கோசட்டே சொல்லியாச்சு அடுத்து फोर्थ பாயிண்ட் என்ன இருக்குன்னு பார்க்கலாம் தேர் இஸ் a one one correspondence between a two right cosets of h There is a one-one correspondence between any two, any two right cosets of right cosets of H in G R. Okay, there are four points. So, there are cosets. So, there are important points. In Kura, first one, when we are going to H is a சப் குரூப் ஆஃப் ஜி அடுத்து ஏங்கிறது பிலாங்ஸ் டு ஜி தென் ஹெச்ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு ஹெச்ஏ ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோன்னா ஹெச் வந்துச்சுன்னா ரைட் கோசெட்டு செகண்டாக ஹெச் வந்துச்சுன்னா லெஃப்ட் கோசெட்டு 
அடுத்து இது லெமா படி ஃபஸ்ட் ரைட் கோர்ஸ் எப்படி எழுதுலான்னா ஏ கன்கரண்ட் எக்ஸ் மாட் ஆஃப் ஹெச் எழுத முடியும் தேர் இஸ் அ ஒன் ஒன் கரஸ்பாண்டன்ஸ் விடுவேன் எனி டூ ரைட் கோர்ஸ் எடுத்து சார் எனி டூ ரைட் கோர்ஸ் எட் மட்டும் தானா டெஃபினெட்லி எனி டூ லெஃப்ட் கோர்ஸ் எட்டும் நமக்கு சொல்ல முடியும் இங்கே எங்கே இருந்தாலும் ரைட் கோர்ஸ் எட் பார்த்துட்டுருக்கோமோ அங்கே எல்லாம் லெஃப்ட் கோர்ஸ் எட்டும் நமக்கு அப்ளிகபிள் இருக்கிறதுக்கு அதிக வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்படி இல்லைன்ற பட்சத்தில் அதையும் நான் மென்ஷன் பண்ணி சொல்லிடுறோம் உங்களுக்கு ஓகே அடுத்தது ரைட் கோசெட் வச்சு ஒரு ரைட் கோசெட் லெஃப்ட் கோசெட்டை வச்சு ஒரு தீரம் ஒன்று ப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்க அந்த தீரம் தான் இது இஃப் ஜி இஸ் அ ஃபைனேட் குரூப் ஃபைனேட் குரூப் அண்ட் ஹெச் இஸ் அ சப் குரூப் ஆஃப் ஜி then order of h is divisor of order of g idu enna theeram nu yaara solla mudiyuma idhe theeratha nama per edavadhu solli padichirundirukom nyaavamba perka yaarukavadhu புரியுதுங்களா நேர கோடு போட்டா டிவைட எப்படி எழுதலாம்னா ஆர்டர் ஆஃப் ஜி டிவைடட் பை ஆர்டர் ஆஃப் ஹெச் எழுத முடியும் அதுதான் டிவைசர் டிவைசர் ஆஃப் ஆர்டர் ஆஃப் ஹெச் சொல்றேன் ரைட் டிவைசர் ஆஃப் ஆர்டர் ஆஃப் ஜி அப்படின்னு சொல்றேன் இதுக்கு பேர் லெக்ராஞ்சியஸ் தீரம் பேரு ஸோ அடுத்தது ஃபிஃப்த் ஒன் A is equal to A E belongs to A H लर कर रहा चले रखे हैं and A is equal to E A belongs to H A लर कर रहा चले रखे हैं any left or right cosets of H in G is not an empty in चल रहा है आज इधर रोमे इम्पोर्टेंट पॉइंट है यंत्र वो रे लेफ्ट एंड राइट हो left coset ahatum or any right coset ahatum cosets of h in g is not empty adukulla at least edha or element ulla irundikitte irukum adha dhaan inda a endra solla solrom okay va ஏன்னா நம்ம டெஃபினேஷன் படி நம்ம ரைட் கோசட்டு லெஃப்ட் கோசட்டுன்னு எடுத்துக்கும் போதே நமக்கு உள்ள என்ன வந்துடுது ஏங்கிற ஒரு எலமெண்ட் உள்ள வந்துடுது அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக அது நான் எம்டி செட்டாக மாறுது ரைட்டுங்களா அடுத்தது ஸோ இங்கேயும் அதே தாங்க ஹெச்இ இஸ் ஈக்வல் டு இஹெச் போர் த வேல்யூஸ் இஸ் ஈக்வல் டு H is the here H itself is the right as well as left cosets right and left cosets and rather you should know so binary operations plus party number for more the right coset is the left coset is the level multiplication also later on இப்போ வித் ரெஸ்பெக்ட் டு அடிஷன் போகிறேன் ஏ ப்ளஸ் ஹெச் நம்ம எடுத்துக்கும் போது இங்கே எப்படி மாறுதுன்னு பாருங்க ஏ ப்ளஸ் ஸ்மால் ஹெச் ஹெச் பிலாங்ஸ் டு கேபிட்டல் ஹெச் அப்போ இங்கேயும் அதே போல் பண்ண முடியும் ஹெச் ப்ளஸ் ஏ ஹெச் பிலாங்ஸ் டு கேபிட்டல் ஹெச் அண்ட் ஏ பிலாங்ஸ் டு எங்கேருந்து எடுத்துக்கிறோம் ஞாபகப்படுத்துங்க ஏ பிலாங்ஸ் டு ஜியில் இருக்கணும் ஒவ்வொரு ஏவும் ஜியிலிருந்து எடுக்கணும் ஒவ்வொரு ஹெச்சும் 
எங்க இருந்து பாக்கலாம் <laughs> இண்டெக்ஸ்னாலே ஒரு நம்பர் நோட்டிஃபிகேஷன் தான் அதுதான் நம்ம இண்டெக்ஸ்னு சொல்கிறோம் நம்ம ஒவ்வொரு புக்லேயும் ஃபஸ்ட்டு பேஜில் இண்டெக்ஸு ஃபஸ்ட்டு செகண்ட் அதை உள்ளே வந்துட்டு இண்டெக்ஸ் பேஜ்னு சொல்லுவோம் இல்லைங்களா அது அதே மாதிரியான ஒரு மீனிங் தான் இங்கேயும் நம்ம சொல்ல வரோம் இண்டெக்ஸ் ஆஃப் அ சப் குரூப் ஆஃப் அ குரூப் இண்டெக்ஸ் ஆஃப் அ சப் குரூப் ஆஃப் அ குரூப் இஃப் அகைன் ஹெச் இஸ் அ சப் குரூப் ஆஃப் ஜி ஃபஸ்ட்டு லைனு த Index of H in G is the number of distinct right or left. Two may varla. Right or left coset in soli nama varla. Cosets in cosets h cosets of h in g it is denoted by denoted by edi panna olinga g e adu rendu la potta na enadunga ratio nu kuda nyabagam vechikalam adha da nam eppadi eludrom எனி ரேஷியோ நம்பர்ஸ் ஞாபகப்படுத்தி பார்க்கலாம் ஃபைவ் இஸ் டு ஃபோர் அப்படின்னா என்னது ஃபைவ் பை ஃபைவ் பை ஃபோர் அதே தான் இங்கே ஆர்டர் ஆஃப் ஜி டிவைட் பை ஆர்டர் ஆஃப் ஹெச் திஸ் இஸ் கால்டு இண்டெக்ஸ் இந்த இண்டெக்ஸ் ஜி ஆஃப் ஹெச் அப்படின்னா ஆர்டர் ஆஃப் ஜி டிவைட் ஆர்டர் ஆஃப் ஹெச்னு சொல்கிறோம் இதை தான் நம்ம எப்படி சொல்லிட்டு இருக்கோன்னா ஜி இண்டெக்ஸ் ஹெச் i index nu solluvom index g h is equal to order of a g divides order of a h idhuk already namak anga illa illa irukano the number of a distinct right and left right or left end cosets adhiga difference over difference number of values irukum same value varakoodadu same numbers irukakoodadu so different values iruko right coset avatum left coset avatum different number of our right or left cosets in g in h sorry h in g that is called index of a subgroup of a group and so on right la so idu related a irukodi oru sila parts paakalam the order of which da namu thirumba paaka porom so next paakala first one if g is a finite group g is a finite group and a belongs to g then order of a divides order of a g is it divides tha okay we have already seen it now it is related to it இப்போ பார்த்த மாதிரியே இன்னொன்று பார்க்க போகிறோம் ஆர்டர் ஆஃப் அ ஜி இருக்கு ஆர்டர் ஆஃப் அ ஏ டிவைட்ஸ் ஆர்டர் ஆஃப் அ ஜியாக இருக்கும்போது ஆர்டர் ஆஃப் அ ஜி எப்படி சொல்லலாம் எனி மல்டிபிள்ஸ் ஆஃப் ஆர்டர் ஆஃப் அ ஏன்னு சொல்லலாமா எனி மல்டிபிள்ஸ் ஆஃப் ஆர்டர் ஆஃப் அ ஏன்னு சொல்லலாம் இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஏ பவர் ஆஃப் ஆர்டர் ஆஃப் அ ஜின்றத நம்ம பார்த்துருக்கோம் அப்ப ஏ பவர் ஆஃப் எம் ஆர்டர் ஆஃப் அ ஏ அப்படிங்கிறதுலாம் ஸோ ஏ பவர் ஆஃப் ஆர்டர் ஆஃப் அ ஏ ஹோல் பவர் எம் இந்த எம்மையும் ஏவையும் மாற்றி விட்டுருக்கேன் அவ்வளோதான் வித்தியாசம் 
ஆர்டர் ஆஃப் ஆர்டர் ஆஃப் ஏ அப்படிங்கிறது ஒரு ஐடென்டிட்டி எலமெண்ட் ஐடென்டிட்டி பவர் எம் இஸ் ஈக்குவல் டு தட் ஐடென்டிட்டி தட் இஸ் ஏ ஆர்டர் ஆஃப் ஜி இஸ் ஈக்குவல் டு ஏன்னு நமக்கு ஆன்சர் கிடைக்கும் புரியுதுங்களா இதுக்கு இதே நம்ம முன்னாடி சொல்லியிருக்கோம் ஞாபகப்படுத்தி பாருங்க சேம் இதே அப்படியே நான் சொல்லியிருக்கேன் அதுக்கான ப்ரூஃப் மாதிரி தான் இது சின்ன ஒரு ஸ்டெப்ஸ்னால அதை ப்ரூவே பண்ணியிருக்கோம் ஆர்டர் ஆஃப் ஜி டிவைட்ஸ் ஆர்டர் ஆஃப் ஏ அப்படின்னு இருக்கும்போது அதோட மல்டிபிள்ஸ் தான் சொல்கிறோம் ஆர்டர் ஆஃப் ஜிங்கிறது ஏதோ ஒரு மல்டிபிள்ஸாக இருக்கும் ஆர்டர் ஆஃப் ஏவோட மல்டிபிள்ஸாக இருக்கும் ஜியோட ஜிக்குள்ளே தான் ஏதோ ஒரு குரூப் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க அதுக்குள்ள ஒரு ஏன்ற எலிமெண்ட் இருக்கு இதோட ஆர்டரும் இதோட ஆர்டரை டிவைட் பண்ணும் ஆர்டர் ஆஃப் ஜி ஆர்டர் ஆஃப் ஏ டிவைட் பண்ணுது கம்ப்ளீட்டா டிவைட் பண்ணும் அதுதான் மீனிங் கம்ப்ளீட்லி டிவைட் தட் இஸ் கால்டு டிவைஸ் ஸோ மல்டிபிள்ஸ் ஆஃப் ஆர்டர் ஆஃப் ஏவா எழுதலாம் ஏ பவர் ஆர்டர் ஆஃப் ஜின்னு சொல்றோம் ஏ பவர் எம் இன் டு ஆர்டர் ஆஃப் ஏ ஸோ எம்ஐயும் ஏவையும் நான் இன்டர்சேஞ்ச் பண்றேன் தட் இஸ் இ பவர் எம் ஆன்சர் இஸ் இ அடுத்து ஒரு ரெண்டு தீரம் மட்டும் சொல்லிடலாங்க ரெண்டு தீரம் சொன்னோம்னா இன்னைக்கு கிளாஸ் முடிச்சிடலாம் ஆய்லர் தீரம் ஃபைவ் ஆஃப் என் தட் இஸ் ஏ பவர் ஃபைவ் ஆஃப் என் கன்கரண்ட் டு ஒன் மாட் என் இப்போ இந்த என் என்ன அப்படின்னா பாசிட்டிவ் இன்டீஜர் பாசிட்டிவ் இன்டீஜர் என் அடுத்து ஏங்கிறது ஏ இஸ் அ ரிலேட்டிவ்லி பிரைம் சார் ரிலேட்டிவ்லி பிரைம் பிரைம் எல்லாம் ஒன்று தாங்க அதை பற்றி பெரிய டிஸ்கஷன் வந்துட்டு நம்ம அடுத்தடுத்த கிளாஸஸில் கண்டிப்பாக வரும் நமக்கு பிரைம் இருந்தால் தான் நம்ம ஃபீல்டு ரிங்குன்னு போகும்போது நமக்கு பிரைம் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் பிரைம் ஆர்டர் ஆர்டர் ஆஃப் அ பிரைம் பிரைம் ஸ்கொயரு இதெல்லாம் நமக்கு திரும்ப திரும்ப பார்த்துக்கிட்டே இருக்கும் அப்போ நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் எலாபரேட்டாக பார்த்தலாம் இங்கே பை ஆஃப் என் என் அப்படிங்கிறது சொல்கிறேன் ரைட் ஸோ இங்கே ஆயில் தீரம் அப்படிங்கிறதுக்கான ஸ்டேட்மெண்ட் இது தான் A power pi of n concurrent to 1 into mod n. அடுத்து format. Format theorem சொல்கிறோம் format theorem அப்படிங்கிறது என்னென்னு பாருங்கள் A power p equal to A mod p. P is a prime. P is a prime. and a is an any integer any integer ninga positive integer ngiradha avanga solala any integers okay format format theorathukum euler theorathukum enna chinna difference nu paarenga inda edathila so romba easy aanad da inga irukku A power P வந்துச்சு அப்படின்னா ப்ரைம் பற்றி சொல்லணும்னா ஃபர்மேட் தீரம் ஆயிலர்ஸ் வரும்போது ஆயிலர்ஸோட சைன் தான் பை ஆஃப் என் ஆயிலர்ஸோட சைன் பை ஆஃப் என் இதை நான் பற்றி நான் தனியாகவே சொல்கிறேன் இது படிக்கணும் பை ஆஃப் என்னென்ன என்னென்னு நம்ம படிக்கணும் பார்ட்டிஷியன் ஆஃப் என்னென்ன என்னென்னு படிக்கணும் சை ஆஃப் என்னென்ன என்னென்னு படிக்கணும் இந்த மூணு நான் வந்துட்டு கண்டிப்பாக உங்களுக்கு சொல்லி தந்துடுறேன் ஏன்னா இதிலேருந்து கண்டிப்பாக ஒரு கொஷின்ஸ் வரும் அதுக்காக தான் சொல்கிறோம் ஓகே ஸோ ஆயிலஸ் யூஸ் பண்ணுற இடத்துல பை ஆஃப் என்ன வரும் ஏ பை ஆஃப் என் இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் மாடு என் ஒன் மாடு என் அண்ட் ஏ பவர் பி இஸ் ஈக்வல் டு ஏ மாடு பி ஓகே ஸோ ஏ பி இஸ் ஈக்வல் டு ப்ரைம் ஏ இஸ் என எனி இன்டீஜர் அப்படிங்கிறத சொல்லிடலாம் ஓகேங்களா ஸோ இதுக்கப்புறம் இருக்கக்கூடியதை நம்ம அடுத்தடுத்த கிளாஸஸில் பார்க்கலாம் நாளைக்கு கிளாஸ் அப்படிங்கிறது டவுட் தாங்க நான் சார்ட்டை இன்ஃபார்ம் பண்ணுறேன் என்னங்கிறத இன்ஃபார்ம் பண்ணிவிட அவங்களுக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணிடுவார் ஓகே உட்காந்து கொஞ்சம் பாருங்க ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தா கேளுங்க ஓகே थैंक यू थैंक यू ना ओके सर थैंक यू सर सर